ചെറുവള്ളങ്ങളിലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതരുടെ വിലക്ക് മൂലം കടലിൽ പോകാൻ ആകാതെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഹാർബറിൽ നിന്നു മാറി മത്സ്യബന്ധനം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥ അഴിത്തലയിലെയും കുരിയാടിയിലെയും ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് പുറമെ മുട്ടുങ്ങൽ എയ്യാൻകല്ലിന് താഴെ നിന്നുമാണ് വടകര മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ചോമ്പാല ഹാർബറിൽ എല്ലാ വള്ളക്കാരും എത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് ലേലം വെളിയോ ആൾക്കൂട്ടമോ ഇല്ലാതെ മത്സ്യം അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ച വിൽപ്പന നടത്തിയത് അതോടെ ഇല്ലാതായി നിർദ്ദേശപ്രകാരം താലൂക്കിലെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ചെറുവള്ളക്കാർ രാവിലെ മത്സ്യവുമായി ചോമ്പാലിൽ എത്തി അവിടെ ആളുകൾ കൂടുകയും ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനവും നടന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ ഹാർബർ അടച്ചു മത്സ്യബന്ധനവും നിലച്ചു അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നാമത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടായതോടെ അടച്ചിടൽ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഹാർബറിൽ നിന്നും മാറി മത്സ്യബന്ധനം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ വടകര മേഖലയിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലും വറുതിയിലുമായി ചോമ്പാൽ ഹാർബർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മത്സ്യവിൽപ്പന പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏറെയുള്ള വടകരയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡി ഡി അടക്കമുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും നടത്തി വരുന്ന വടകര അഴിത്തലയിലും കുരിയാടിയിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം ഇല്ലാതെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താമെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഹാർബറിന് പുറത്ത് മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതത് പ്രദേശത്തെ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനമില്ലാതെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ കുര്യാടി പറഞ്ഞു